ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹாண்ட்ரட் பங்களாக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்ட ஆனி அங்கேருந்து தப்பிச்சாலா இல்லையா அவங்க அப்பா அம்மா ஆனியை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது செகண்ட் பார்ட்டுங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் யாராவது பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா மேலே ஐ பட்டன்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த வீடியோவோட லிங்க் தரேன் போய் மறக்காமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த செகண்ட் பார்ட் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் பொழுது விடிஞ்சிருச்சு மணி பத்தாயிடுச்சு ஏன் இன்னும் ஸ்கூலுக்கு போகலன்னு சொல்லி ஆனியோட அம்மா ஆனி கிட்ட கேட்குறாங்க பாவம் ஆனியோட அம்மாவுக்கு அது ஆனி இல்லைங்கிறதும் தெரியாது எனக்கு உடம்பு சரியில்லை ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி நான் ஸ்கூலுக்கு போகலை என்னை விட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் சொல்கிறா இதை கேட்டுட்டு ஆனியோட அம்மாவும் சரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத நாளை கூட ஸ்கூலுக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு சாப்பிடவான்னு சொல்லி அவளை கூப்பிடுறாங்க டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அந்த சாப்பாடு பிடிக்காம திடீர்னு அவ வாந்தி எடுக்கிறான் இத அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஒருவேளை ரொம்ப சிவியரான ஏதாச்சும் ஃபீவரா இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பயந்துட்டு பாக்குறாங்க ஆனா அப்போதைக்கு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு அவ ஏன் வாந்தி எடுத்தாங்கிறது தெரியல கொஞ்ச நேரத்துல அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே தூங்கிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆனி உருவத்தில் இருக்க அந்த ஆவி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து உயிரோடு இருக்கிறவங்களோட வயிற்றை கிழிச்சு அந்த உடல் உறுப்புகளை அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பித்தா தினைக்கும் நைட்டு எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சிட்டிக்குள்ளார புகுந்து ஒவ்வொருத்தங்களையும் இதே மாதிரி அழிக்க ஆரம்பித்தா ஒரு கட்டத்தில் ஊரே நைட் நேரத்தில் பயத்தில் மூழ்கி இருந்துச்சு அவங்க அப்பா அம்மாவும் தன்னோட பொண்ணு நினச்சி ரொம்பவுமே கவலைப்பட்டாங்க ஆனியோட பாடி லாங்குவேஜ் அவளோட பிஹேவியர் அவளோட கேரக்டர் எதுவுமே முன்ன இருந்த மாதிரி இல்லை எல்லாமே டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கு இந்த நாலு நாளில் நானே இது வரைக்கும் பார்க்காத ஆனியை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு அவங்க அம்மா ரொம்ப யோசனையிலேயே இருந்தாங்க ஏன்னா சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட ஆனி அவங்க அம்மாட்ட தான் ஷேர் பண்ணுவா அதே நேரத்தில் இனிமேல் நான் ஸ்கூலுக்கு போகவே மாட்டேன் என்னை ஸ்கூலுக்கு போக சொல்லி நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் இவன் சொல்கிறா ஆனி மேலே அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு வகையான டவுட் வர ஆரம்பிக்குது ஆனி இந்த மாதிரி இருந்ததே கிடையாது இவளை வந்து நம்ம சைக்காட்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு போனோம் அப்போ தான் உண்மையிலே இவளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவங்க அம்மா அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போதான் திடீர்னு தன்னோட பொண்ணு ஆனி ஏதோ ஒரு பங்களாக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு என்னைய காப்பாத்துங்க அம்மா அப்படின்னு கத்துற மாதிரி ஆனியோட அம்மாவுக்கு ஒரு கனவு வருது இதை பார்த்தோடனே அவங்க அம்மா ரொம்பவுமே ஷாக் ஆகிறாங்க உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ஆனியோட ஞாபகம் வந்து ஆனியோட ரூமில் போய் 
அவளை பார்க்குறாங்க பார்த்தா அந்த ரூமில் ஆனியை காணும் ஆனியோட ரூமில் இருக்க அந்த ஜன்னல் கதவு வழியாக அவங்க எட்டி பார்க்குறாங்க அவங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயத்த அவங்களால் நம்பவே முடியல இதை பார்த்தோன்னே அவங்க அம்மா ரொம்பவுமே ஷாக் ஆகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆனி என்னென்ன பண்ணுறாங்கிறத எல்லாத்தையும் அவங்க அம்மா ஒளிஞ்சு நின்று பார்க்குறாங்க அங்கேருந்து யாருக்கும் தெரியாமல் சைலண்டாக ரூமுக்கு வந்து குளிச்சுட்டு மறுபடியும் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ஆனி அவள் பெட்டில் படுத்து தூங்குறா இது எல்லாத்தையுமே அவங்க அம்மா பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க தன்னோட பொண்ணோட நடவடிக்கைலாம் பார்த்து அவங்க அம்மா ரொம்பவுமே கதறி அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க She can't be Annie. My daughter would never do that. இவளுக்கு ஏதோ நடந்துருக்கு என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனியோட ரூமில் இருந்துக்கிட்டு அவங்க அம்மா ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயத்தை அப்போ தான் பார்க்குறாங்க அது தன்னோட பொண்ணு ஆனி ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பில்டிங்ல ஜனலுக்கு பக்கத்துல இருந்து காப்பாத்துங்கன்னு சொல்றத அவங்க அம்மா பாக்குறாங்க இத பார்த்தோடனே அவங்க அம்மா ரொம்பவும் ஷாக் ஆகிறாங்க அதே நேரத்துல அப்போதான் அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வருது ஆனி அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பில்டிங்கில் யாரோ எட்டி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லியிருப்பா ஆனால் அவங்க அம்மா அதை எதுவுமே நம்பியிருக்க மாட்டாங்க தன்னோட பொண்ணு அங்கேருந்து காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்கிறத பார்த்தோன்னே அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்பவுமே ஷாக்கிங் ஆயிடுச்சு அப்போ தான் திடீர்னு வாட் ஆர் யூ டூயிங் இன் மை ரூம் நத்திங் ஐ ஜஸ்ட் கேம் பெட்டர் அப்போவே அவங்க அம்மா நைன்டி பர்சன்டேஜ் முடிவு பண்ணிட்டாங்க தன்னோட வீட்டில் தான் கூட இருக்கிறது தன்னோட பொண்ணு ஆனி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவங்க அம்மா அந்த பொண்ணை வெளியே கூப்பிட்டு போக பிளான் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி யுர் டேட் இஸ் ஃபீலிங் அபிட் சிக் ஐட் ஹாவ் டு கோ டு த ஃபார்மசி டு பிக் சம் மெடிசன் ஃபார் ஹிம் இஃப் யூ வான் கம் அலாங் டு கீப் மீ கம்பெனி ஓகே தன்னோட அப்பாவுக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னும் வெளியில போய் மருந்து வாங்கணும் என் கூட சேர்ந்து கார்ல வரியான்னு சொல்லி அவகிட்ட கேக்குறாங்க அவளும் சரி வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லி போறாங்க இது ஆனி இல்லைங்கிறத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறதுக்காக அவகிட்ட வித்தியாசமான ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அது என்னன்னா ஆனி நேற்று நைட்டு ஃபுல்லா உங்க அப்பா உன்னை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாரு சின்ன வயசுல நீ பொம்மை இல்லாம இருக்கவே மாட்ட அந்த பொம்மைக்கு சாரான நீயே ஒரு பேர் வச்ச அந்த பொம்மை எப்போவுமே தூங்கும் போது உன் பக்கத்துலயே தான் இருக்கும் அதை கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் தூங்குவ இதெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா அந்த பொண்ணு கிட்ட கேக்குறாங்க அந்த பொண்ணும் ஆமா எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதெல்லாம் நான் எப்படி மறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ சொல்றா அப்போதான் அவங்க அம்மா ஒரு விஷயத்த அவகிட்ட சொல்றாங்க அது என்னன்னா because Annie never liked dolls she never had one தன்னோட பொண்ணு இது கடையாதுங்கறத 100% confirm பண்ண அவங்க அம்மா ஆனிக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பொம்மை நாளே பிடிக்காது நீ ஆனி கடையாது அப்படினு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்றாங்க so you found out <laughs> காரில் இருக்க எல்லா டோரையும் லாக் பண்ணிட்டு காரை விட்டு உடனே கீழே இறங்கி அந்த கார் மேலே பெட்ரோல் ஃபுல்லாக பரப்புனாங்க அப்போ திடீர்னு மாம் வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஐம் யூர் டாடர் ஆனி ப்ளீஸ் ஓப்பன் த டோர் நோ யூ கேன்ட் பி ஆனி அம்மா நான் தாம்மா உங்கள் பொண்ணு ஆனி அப்படின்னு சொன்னான் இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க அம்மா இருந்துட்டு நீ என் பொண்ணு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி காரோட சேர்த்து அந்த ஆவிய உயிரோட அவங்க அம்மா கொளுத்திட்டாங்க தன்னோட ஹஸ்பண்டை கூட்டிட்டு அந்த ஹாண்டோட பங்களாக்குள்ள மாட்டிட்டு இருக்கிற ஆனிய பத்திரமா மீட்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ளார கூட்டிட்டு வராங்க ஆனியோட உடம்பு ரொம்பவும் வீக் ஆயிடுச்சு 
அவங்க அப்பா அம்மா உண்மையிலேயே அந்த வீட்டில் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத வெளியில் இருக்கிறவங்க கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க அப்படி விசாரிக்கும் போது தான் ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிய வருது அந்த ஹாண்ட்ரட் பங்களாக்குள்ளார வயசான ஒரு லேடி ரொம்ப காலமாக வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க அந்த லேடி தினைக்கும் சாயந்தரம் ஏழு மணி ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாரையும் கொடூரமா கொண்டு அவங்களோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா வெட்டி பேக்ல போட்டு எடுத்துட்டு போயிடுவாளாமா இந்த மாதிரி கொலை செய்யறத பார்த்த ஊர் மக்கள் போலீஸ்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடூரமா கொலை செய்யக்கூடிய அந்த குணத்தை பார்த்து இவளை வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் தண்டிக்க கூடாது இவளை வாழ்நாள் முழுக்க வெளியவே வர முடியாத மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணி இவளோட வீட்டுக்குள்ளாரையே உள்ளார காத்தே நுழைய முடியாத அளவுக்கு எல்லா டோரையும் அடைச்சு இவள உள்ளார வச்சு பூட்டிடுறாங்க சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே இல்லாம கொஞ்ச நாள்ல அவ செத்து போயிடுறா தினைக்கும் இதே மாதிரி இவ வீட்டோட ஜன்னல் கிட்ட வந்து தன்னை யாராவது காப்பாத்துவாங்களான்னு சொல்லி இவ உருவத்தை காமிச்சுட்டே இருப்பா அப்படி காட்டும் போதுதான் ஆனி தெரியாதனமா இவ வீட்டுல வர போய் மாட்டி இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்தது இந்த விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த வீட்டை விட்டு இவங்க மூணு பேருமே இந்த வீடே வேணாம்னு சொல்லி காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இந்த கதை இதோட முடிஞ்சது அந்த ஆவிய ஒரு காரில் பெட்ரோல் ஊற்றி அவங்க அம்மா எரிச்சாங்களே ஞாபகம் இருக்கா அந்த கார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அன்டில் தென் டாடா பை பை டேக் கேர்